وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বাংলাদেশ থেকে একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আসরে সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়লে মহান আল্লাহ তার উপর রহম দান করেন এই কথা আমি একজন শায়েকের কাছ থেকে শুনেছিলাম তো এই কথা কতটা সত্য এবং এটা কোন হাদিসে আছে হাদিস নম্বর কত এবং হাদিসটা সহি কি না জানাবেন এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আল্লাহর কাছে কিভাবে রহমত চাইতে হবে তাহলে সেই সময় এ বিষয়েও জানাবেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন আসরের সলাতের পূর্বে যদি চার রাকাত সুন্নত পড়া হয় তাহলে সেই চার রাকাত সুন্নত পড়লে বিশ্বনবী সাল্লু আলী হিয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন তার ওপর করবেন রহমত বর্ষণ করবেন এ কথা সত্য এবং এ হাদিসটি হচ্ছে সহি দেখুন হাদিসটি এভাবে উল্লেখ আছে যে আন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু কল কল আন নবিকুল করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম রহিম আল্লাহ ইমর আন সাল্লা কবল আসরি আরবা আন রবাহু আবু দাউদ অতির মিজি ওগাই রাহ অর্থ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করেন যিনি আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়েন দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সুনানো আবিদাউদ হাদিস নম্বর এক হাজার দুশো একাত্তর এবং সুনানো আবিদাউদ হাদিস নম্বর এক হাজার বিরানব্বই এবং জামে তিরমিজি হাদিস নম্বর চারশো তিরিশ এবং জামে তিরমিজি হাদিস নম্বর চারশো এগারো এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর পাঁচ এবং সাহেব ইবনে হেব্বান হাদিস নম্বর দু তো আসরের পূর্বে চার রাকাত সলাত আদায় করলে আল্লাহ রবুল আলমিন তার ওপর রহম রহমত বর্ষণ করেন এ কথা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন তো এই হাদিসটির ব্যাপারে ইমাম আবুদাউদ এবং ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে হাদিসটি হাসান এবং ইমাম ইবনে হেব্বান বলেছেন যে হাদিসটি সাহি অতএব হাদিসটি হচ্ছে হাসান বা সাহি এ হাদিসটি আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন জাদাক মোল্লা شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العيب